வணக்கம் இது ஆர்டி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆர்டி கஃபே மார்னிங் மெனு வீடியோ இன்னைக்கு நம்ம மெனு என்ன அப்படின்னு பார்க்கறதுக்குள்ள ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்த உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திடுறேன் நம்ம ஆர்த்தி கஃபேல மெனு வீடியோஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியர்லி ஒரு ஐம்பதுக்கு மேலே வந்து அப்லோட் பண்ணியாச்சு இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா கூட புதுசு புதுசாக நல்ல காம்பினேஷனில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லன்ச் ஐடியாஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை வந்து ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இன்னைக்கு என்ன மெனு அப்படிங்கிறத இப்போ பார்த்துடலாம் மத்தியானத்துக்கு லஞ்சுக்கு சைடிஷ் என்ன அப்படின்னா அவரைக்காய் பொரியல் அவரைக்காய் பொரியலில் தேங்காய் போட்டு பருப்பு போட்டு செஞ்சால் ஒரு டேஸ்ட்டு இன்னைக்கு நான் செய்ய போகிறது என்ன அப்படின்னா நல்ல வதக்கல் கொஞ்சம் எண்ணெயை கூட விட்டு கொஞ்சம் காரத்தை கூட போட்டு அவரைக்காய் வதக்கல் பொரியல் தான் நான் இன்னைக்கு பண்ண போகிறேன் ஸோ அவரைக்காய் வ வதக்கல் பொரியல்னா அது மெயின் டிஷ் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய மோர்க்குழம்பு மோர்க்குழம்பில் நிறைய காய்கறிகள் போடலாம் அதில் வெண்டைக்காய் மோர்க்குழம்புக்கு ஒரு தனி டேஸ்ட் இருக்குது ஸோ மோர்க்குழம்பு செஞ்சு ரொம்ப நாளாச்சு அதனால தான் நான் இன்றைக்கி வந்து வெண்டைக்காய் மோர்க்குழம்பு செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து லன்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட இன்றைக்கி வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் அதை என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் இப்படி நறுக்கிட்டே இந்த காய்கறிகளில் நறுக்கிட்டே பார்க்கலாம் உங்களுக்கு அளவு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கும் என்ன உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற நாலு பேர்த்துக்கு இவ்வளோவா அப்படின்லாம் நீங்கள் கேட்கலாம் அவரைக்காய் வந்து வதக்கல் செய்யும் பொழுது அதனுடைய அளவு வந்து கம்மியாக போயிடும் அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வச்சு வதக்கினா தான் அந்த பொரியலுடைய அளவு வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் தேவையான அளவு கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் இவ்வளவு நினைக்கிருக்கேன் ஸோ அடுத்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன அதுவும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் தான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்ல அது ஒன்றும் இல்லை நம்ம நார்மலாக இப்போ நான் ரெண்டு நாள் வந்து ஆப்பம் அரைச்சிருந்தேன் ஆமாம் ஆப்பம் மாவும் அரைச்சிருந்தேன் ஸோ ஆப்பம் மாவை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் ஃபஸ்ட்டு ஆப்பம் வாக்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அந்த நைட்டு வாக்கலாம் அவ்வளோதான் அடுத்த நாள் வந்து ஆப்பம் மாவையே ஒரு அப்படியே ஊத்தப்பம் மாதிரி நல்லா ஸ்பாஞ்சு தோசை மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து அந்த ஆப்பம் மாவில் வாக்கக்கூடிய ஊத்தப்பம் தான் அதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து நாட்டு சக்கரை சேர்த்து கொஞ்சம் ஏலக்காய் சேர்த்து தேங்காய் பால் செம்ம டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஃபென்டாஸ்டிக்கான ரெசிபி தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஸோ மேக்ஸிமம் நறுக்கி முடிச்சுட்டேன் இதை ஒரு பக்கம் பொரியல் ஒரு பக்கம் போட்டுட்டு மோர்க்குழம்புக்கு அப்படியே ரெடி பண்ணுவோம் இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இங்கே எல்லாம் தேவையான எல்லாத்தையுமே நறுக்கி வச்சுட்டு தான் அடுப்பு வேலைக்கே போனேன் ஸோ வந்து சாதம் மட்டும்தான் அடுப்பில் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு வானொலியில் ஆயில் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வெண்டைக்காய் மோர் குழம்புக்கு வெண்டைக்காவை அப்படியே நைட்டே நான் வந்து அலம்பி வச்சுட்டேன் அப்போ தான் வந்து தண்ணி வடிஞ்சிருக்கோம் அதில் அதனால் எல்லாத்தையும் நீ தண்ணி இருந்தது கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா கூட குழ குழப்பு வந்துடும் அதனால் வடித்து வச்சு அந்த நல்லா அலம்பி வடித்து வச்ச வெண்டைக்காக குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுட்டேன் அப்புறம் அஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல் நம்ம பார்த்தோம் நம்ம நம்ம அவரைக்காய் நறுக்கும் போதே பார்த்தோம் மெல்லிஸாக நான் வந்து சூப்பராக நறுக்கிட்டேன் அவரைக்காயில் வந்து எப்படி புழு இருக்கும் என்ன பூச்சி இருக்கும் அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத செப்பரேட் வீடியோவாகவே நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆர்த்திக் ஃபேல அந்த லிங்க்கும் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தேங்காவை கீனி வச்சுருக்கேன் இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கான சைட் டிஷ் தேங்காய் பாலுக்காக தேங்காவை கீனி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம அரைச்சி அப்படியே வந்து வடிச்சுக்கலாம் அப்புறம் மோர் குழம்புக்கு தயிர் உரம் ஊற்றி வச்சாச்சு அதை நான் அப்பயே ஃபஸ்ட்டே சொல்லணும்னு நினச்சேன் அது அந்த ஓரத்தில் இருந்தது எடுத்து வைக்காததுனால விட்டுட்டேன் ஸோ நல்லா கெட்டியாக தயிர் உரம் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது முழுசாகவே மோர் குழம்புக்கு இல்லை இதில் பாதி தான் எடுப்பேன் பாதி எடுப்பேன் பாதி வந்து எங்களோட யூசேஜுக்கு அப்புறம் மோர் குழம்புக்கு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு சாரி ரெண்டு டீஸ்பூன் துவரம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் வர கொத்தமல்லியை வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் இது ஊறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ அதை நம்ம அப்படியே வாங்க அடுப்புக்கு வந்துடலாம் இந்த வானொலியில் கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து கூடுதலாக வச்சுருக்கேன் கடுகு வெடித்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கடலை பருப்பை போட்டு நம்ம அவரைக்காவை வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அவரைக்காய் வந்து கொஞ்சம் வதங்கிறதுக்கு எண்ணெய் கூட இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பத்து டீஸ்பூனாவது எண்ணெய் விட்டுருப்பேன் அதில் அந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் அதே இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் சாதத்தையும் நிறுத்திடலாம் இனிமேல் தான் நான் ஒன்று ஒன்றா வந்து அடுப்பில் வந்து எத்தி செய்யணும் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாள் அநேகமா
இந்த சைடு நான் இப்போ சாப்பாடை வந்து ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் இறக்கிடுவேன் இறக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வெண்டைக்காவுக்கு தேவையான அந்த மோர் குழம்புக்கு தேவையான வெண்டைக்காவையும் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஃப்ரைனால் என்ன கொஞ்சம் நல்லாவே எண்ணெய் விட்டு வதக்கி எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா மோர் குழம்புக்கு வந்து ரெடி ஆகிடும் மோர் குழம்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து நான் நியர்லி ஒரு முந்நூறு எம்எல் தயிர் அந்த அளவுக்குரிய மோர் குழம்பு தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ மத்தியானத்துக்கு மட்டும் தானே அதனால் அது போகிறோம் அந்த அளவுக்கு இருந்தால் போகிறோம் அதான் இன்றைக்கி வந்து என்னுடைய அளவு இல்லாட்டி மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரை லிட்டர் ஊற வச்சு தயிர் உர ஊற்றி வச்சு தான் நான் மோர் குழம்பு செய்வேன் இன்றைக்கி அவ்வளவு இல்லை பாதி தான் ஸோ நல்லா அப்படியே வதங்கட்டும் இது பாதி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா உப்பு மஞ்சள் பொடி மிளகா பொடி எல்லாத்தையும் போட்டுக்கல வேறு வாசனையெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஆக்சுவலி உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தது அப்படின்னா தாளிக்கும் போதே சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு டைப்பாக நம்ம அந்த மசாலா பொடி சேர்க்கும்போது அந்த டேஸ்ட் வந்து டிஃபர் ஆகும் அப்போ ஒவ்வொரு டைம் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரி பொரியலாக இருக்காது ஆனால் காய்கறி ஒன்று ஒரே காயாக இருந்தாலும் டேஸ்ட் வந்து வேறு வேறு டேஸ்ட்டாக நம்ம வந்து செஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு போர் அடிக்காமல் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அது நல்லா வதங்கட்டும் வெண்டைக்காவை மோர் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு வதக்கி வச்சாச்சு மோர் குழம்பு எல்லாம் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து கொதிக்க வைப்போம் லைட்டாக அந்த நுரை கட்டுறது அந்த நுரை கட்டினதுக்கு அப்புறமா அந்த வெண்டைக்காவையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு க கலர் கலரிட்டு அதை வந்து தாளிச்சு கொட்டிடலாம் ஸோ இந்த சைடு நம்மளுடைய அவரைக்காய் பொரியல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு உப்பு மஞ்சள் பொடி காரத்துக்கு வந்து வர மிளகாய் பொடியும் போட்டிருக்கேன் சாம்பார் பொடியும் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து பொரியலுக்கு கொஞ்சம் சாம்பார் பொடி சேர்த்து பாருங்களேன் செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் அந்த வர மிளகாவோட கொஞ்சம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி சாம்பார் பொடியும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் பொரியல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே கம்மியாகவே ஆயிடுச்சு எவ்வளோ போட்டோம் அந்த அவரைக்கா வந்து இந்த வானொலி ஃபுல்லாக இருந்தது இப்போ வந்து அப்படியே குறைஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த சைடு வந்தால் நம்ம வந்து மோர் குழம்புக்கு தேவை நான் இந்த பாத்திரத்தில் தான் இன்றைக்கி மோர் குழம்பு வைக்க போகிறேன் அதில் மோரை வந்து கடைஞ்சிட்டு உப்பும் மஞ்சள் பொடியும் போட்டு ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து அரைச்சி சேர்க்க வேண்டியதை சேர்த்துடலாம் அரைக்கிறதுக்கு நம்ம ஊற வச்சு ரொம்ப நேரம் ஆகி போச்சு இது இது கூட இது வந்து தேங்காவையும் நான் வந்து அரைக்க போகிறேன் அரைக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி சட்னியாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா தேங்காவை வந்து கீணிக்கலாம் துருவறதுக்கு பதிலாக நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் ரொம்ப முன்னாடி ஒரு ஒன் இயரே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதை போஸ்ட் பண்ணி ஸோ புதுசாக ஃப்ரெண்ட் வந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் தெரியாது இந்த கரண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம பால் கரண்டி அப்படின்னு எங்கள் வீட்டில் சொல்லுவோம் இந்த இந்த கரண்டி வந்து நல்லா உருண்டையாக இந்த சைடு வந்து கொஞ்சம் வளைஞ்சிருக்கும் இந்த கரண்டியினால தான் நான் வந்து இப்போ தேங்காவை கீழே போகிறேன் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தடு கத்தியெல்லாம் வச்சு கீண்டதை விட ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இந்த தேங்காவை பிடிச்சிட்டு இந்த பால் கரண்டியோடைய தலை பகுதியை பிடிச்சிட்டு நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா அப்படி கீணிடலாம் மழை மழைன்னு கீணிட்டோன்னா நமக்கு வந்து துருவுற வேலை மிச்சம் எனக்கு தேங்காய் துருவுறது எப்பயுமே கொஞ்சம் நான் ரொம்ப சோம்பேறித்தனம் போடுவேன் தேங்காய் துருவுறதுக்கு மட்டும் அப்படியே கீணிட்டு தேவையான அளவுக்கு நம்ம அதை வந்து அரைச்சிக்கலாம் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஈவன் நம்ம வந்து ரெண்டு மூணு தேங்காவை கூட அஞ்சு நிமிஷத்தில் அப்படி கீணி போட்டுடலாம் அரைக்கிறதுக்கு சுலபமாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரியே எல்லா எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கீணிட்டு இந்த மோர் குழம்புக்கு ஊற வச்சது அதுக்கு அது கூட வந்து நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்க்க போகிறோம் பச்சை மிளகாவே சேர்த்து இந்த தேங்காவையும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்து வச்சிடலாம் மோர் குழம்புக்கு நான் வந்து இப்போ கீணி காமிச்சேன் இல்லையா தேங்காய் அதை வந்து இந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டிட்டேன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு துருவின மாதிரி கொஞ்சம் இது வந்து என்ன செஞ்சிடும் எல்லா பக்கமும் சரியாக அப்படியே அறப்பட்டுரும் தண்ணி சேர்க்காம தான் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா வந்து அது மசியாது ஸோ துருவின மாதிரி தேங்காய் ஆகிடுச்சு இப்போ இது கூட வந்து நான் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் அந்த பச்சை மிளகா வந்து நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ஊற வச்ச பருப்பு கொத்தமல்லி எல்லாத்தையுமே அதில் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா அரைச்சிடலாம் கொர குறன்னு அரைக்கணும் மசிய அரைச்சிட வேண்டாம் வழ வழன்னு கொர குறன்னு அரைச்சி இதை வந்து நம்ம மோர் குழம்புல சேர்த்துடலாம் மோர் குழம்ப சும்மா வெறுமனை தான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் அடுப்பெல்லாம் பற்ற வைக்கல இப்போ நம்ம கடைஞ்சி வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த மோரில் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய விழுதை சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கிட்டு வெண்டைக்காவையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டே வந்து நம்ம நுரை கட்டை விடலாம் அப்போ தான் வந்து இந்த டேஸ்ட் எல்லாமே அதில் இறங
நம்ம தேங்காய் பாலுக்கு தேங்காவை கீணி வச்சிருக்கேன் எப்படி இப்போ நம்ம மோர் குழம்புக்கு அரைச்சோமோ அதே மாதிரி தான் அந்த தேங்காவை முதல்ல துருவுன மாதிரி ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நாட்டு சக்கரை சக்கரை சேர்க்கல நான் நாட்டு சக்கரை சேர்க்குறேன் ஸோ தேங்காய் பால் அரைக்கும் போதே தேவையான அளவுக்கு நம்ம ஃபேமிலிக்கு தேவையான அளவுக்கு ஸ்வீட் எப்படின்னு தெரியும் நமக்கு கொஞ்சம் பேர் ஒரு சிலர் வந்து கம்மியாக ஸ்வீட் சாப்பிடுவாங்க ஒரு சிலர் கூட ஸ்வீட் சாப்பிடுவாங்க ஸோ தேவையான அளவுக்கு நாட்டு சக்கரையை போட்டு அரைச்சி வடிகட்டி தேங்காய் பாலை ரெடி பண்ணி வச்சுருவோம் மோர் குழம்பு நல்லா சேர்த்து எல்லா பக்கமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நொறக்கட்டியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து தேவையானதை தாளிச்சு கொட்டிடலாம் தாளிச்சு கொட்டுறதுல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ரீஃபைண்ட் ஆயில்ல இல்லை தேங்காய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடுகு அதுக்கப்புறம் வந்து வரமிளகாய் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்து இதை வந்து தாளிச்சு கொட்டிடலாம் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஊத்த பத்தை வந்து நம்ம வாக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வெண்டைக்காய் மோர் குழம்பு ரெடியாக இருக்கு காலம்புற சைட் டிஷ்ஷான தேங்காய் பால் ஸோ இந்த தேங்காய் பாலில் நான் கீணி வச்சுருந்த தேங்காய் ஒரு நாலஞ்சு ஏலக்காய் நாட்டு சக்கரை எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சி வடிகட்டி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த சைடு நல்ல அவரக்காய் வதக்கல் பொரியல் நம்ம மோர் குழம்புக்கு பெஸ்ட் காம்பினேஷன் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது டேஸ்டியாக இருக்கும் செம்மையாக இருக்கும் எப்போதுமே மோர் குழம்புக்கு இந்த மாதிரி வதக்கல் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் அந்த சைடு ஒயிட் ரைஸ் இப்போ நான் இங்கே வந்து அடுப்பு அடுப்பில் வந்து தோசைக்கல்லை போட்டாச்சு ஸோ தோசைக்கல்லில் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த ஆப்ப மாவை ஊற்றி இதை வந்து மூடி வச்சிடலாம் ஸோ ரொம்ப பெருசாக இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு கரண்டி ஊற்றுனா சரியாக இருக்கும் ரெண்டு கரண்டி ஊற்றி லைட்டாக அப்படியே கொஞ்சம் இழுத்து விடுவோம் இதுக்கு மேலே வேண்டாம் இப்படி இழுத்து இதுக்கு வந்து நம்ம பெருசாக ஒன்றும் எண்ணெயெல்லாம் விட வேண்டியது இல்லை கொஞ்சம் லை ஒரு ஒன்று ரெண்டு ஓட்டு அப்படி வந்தாச்சு இப்போ இதை வந்து மூடி வச்சுருவோம் அது வாட்டுக்கு வேகட்டும் வே வெந்ததுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ அது வெந்திருக்கும் இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே நம்ம ஆப்பத்தோட நடுவில் இருக்கும்ல அந்த மாதிரியே இது தோசை ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்பாஞ்சியாக நல்லா இருக்கும் இதை வந்து நம்ம இப்போ எடுத்துடலாம் ஸோ எடுத்துகிட்டு நான் தட்டில் போட்டுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எண்ணெய் நான் வந்து விடவே இல்லை இதுக்கு ஆக்சுவலாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஸோ அதை எடுத்து இப்படி போடுறேன் இது வந்து தேங்காய் பால்காக கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதனுடைய பேக் சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது இப்படி இருக்கும் சூடாக இருக்கும்போது நம்ம அப்படி ஒன்றா சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்னோட ஒன்று அப்படியே ஒட்டிக்கும் அதனால தான் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம்னா ஒட்டாது சுட சுட அருமையாக ஆப்ப மாவில் வந்து நான் அப்படியே ஊத்தப்ப மாதிரி வார்த்தாச்சு தேங்காய் பால் இதுக்கு பெஸ்ட் காம்பினேஷன் ஸோ இந்த நாட்டு சக்கரை சேர்த்துருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் வந்து லைட்டாக அப்படி இருக்கு சக்கரை சேர்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா ஒயிட்டாகவே இருக்கும் அருமையான ஹெல்த்தியான காலம்புர டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்படி தாங்க எங்களுடைய இன்னைக்கு வந்து லன்ச் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து முடிஞ்சது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ